。每一个人的演艺道路都有所不同，有的人是一帆风顺，有的人会碰到高潮和低潮。而这位嘉宾呢，他在事业和婚姻都曾经失败过，可是很幸运的，他都迎来了第二春。这位有祖先保佑的嘉宾，你们猜到他是谁了吧？全听你说。我试看看啊，一二，喂，嗨，来来来，听说你是周手，周对对对，啊，来来来，试看看 ，OK， 这个啊，这个咖啡会比较难一点啊，没有，嚯，一下人停在上面可以吗？可以啊 ，OK， 好，我们继续访问，来来，没有，我没有挑战是吧？厉害。哦，谢谢谢谢谢，欢迎欢迎，哇，好久不见你，你还是这么帅嘞，微微你会白发苍苍啊，还行还行，你现在是全职艺人对吧？嗯，家庭主夫，主夫对啊，爱妻爱子的好爸爸 ，OK， 欢迎你上节目。他从小就有一个梦想，先我们先从刚刚我开始的这个羽球梦，哎，而且你做的很不错哦。还可以啊，你很小就被送去重点栽培的一个羽球学校，没错。好像在我先从我在十二、十三岁开始说起了。我哥哥碰巧认识森美兰州的那个总教练，他就把我发掘了，就说：“哎，不如带你的弟弟过来芙蓉，一边练球，一边读书。”所以你打的辉煌成绩到哪里去？哈哈。哈哈哈，啊，不错的，在十六岁开始就是拿到那个全国学校对学校的冠双打冠军，哇哦，还可以还可以，但是十六岁已经是不怎么理想了。为什么？因为还有一些更棒的，十五岁就已经拿冠军，十六十四十岁就已经拿冠军。因为我觉得，如果十六岁还还加入不了国家队的话，我相信你已经是退了，因为还有很多好球员在后面，所以我们觉得，我觉得啊，不打了。<笑>对，真的。后来你打不到国手了，打不到国家队了哈。对对对，运动员比艺人真的更难打，寿命更短，更短。对，三十几岁就已经是大概大概是退休了。所以你明星梦先发了。我的明星梦也不是我是要去的，也是我一个朋友，走我们一起去才华才华面试才华，就觉得当不了羽毛球明星就当个明星吧。差大概前后不到两分钟，我看应该就钉钉出来了。明星梦毁了，没了，没了，没关系，那个就是当模特的年代嘛。OK， 为了就是要赚钱，赚、uh -huh. 多一点钱养活自己，然后有妈钱有爸钱这样子。啊、uh、哈 -huh. 嗯，然后你心不死哦，继续发你的第三个。没错，人家叫我去，然后说，哎、欸，你有没有组一个 boy band？ 你有没有一个长得帅的又能唱歌的朋友？我说有啊，那我就好朋友就是一个我们叫阿林嘛，就一起去，也长得蛮帅的。结果消息出来就是他进，我不进，他进，但是真是冥冥注定了。但是那个团大概前后大概两三年就没了，所以很不幸。所以可能是老天爷真的塞翁失马的时候，焉知非福啊！真的，这个是这句话真的是有啊。可是你后来也没有继续进行这个行行业了，因为听说在这之后你就进入了一个平凡人的生活，而且还蛮辛苦的一段。人生阶段，我有当过呃拉电的，爬上去二十二十层楼拉电，我不行，不是我的工作。然后第二份工作，不是哎，不如你去喷漆啦，喷什么漆啊？车，比如说车有 scratch， 然后你就要把它补回去，再喷回去，半年也不行。为什么？因为我觉得太辛苦 ，chemical 太重，对身体不好。然后再来。第三份工作就是卖 credit card， 所以那个时候开始我做的蛮好的，说还做的不错了。第四份工作就是卖眼镜，他们都知道了，大家都知道。这个我我也知道。对对，批发眼镜。可是怎么样又辗转的，你又来到这个圈子里头？中间我在当模特嘛，然后我们新传媒在 KL 有设部门在这边，然后那个人就把我看上了，他就说：“哎 s e a n 不如你来拍戏吧，你长得这么帅，然后你又不会 camera shy， 你是当模特，你拍过广告，应该是 OK 的。我介绍我的大老板给你认识。”哦，是啊，哇，大老板你也认识，那工钱高嘛？<笑>我第一个问他，我说还不错啦，还不错啦。然后
，隔一个礼拜他就帮我安排来新加坡做 audition。所、so, 以接到要来新加坡的时候，你做了什么准备？嗯，没有没有准备，就就我来就对了，坐四五个小时的巴士来到这边 audition， 然后就来觉得嗯，来看看新加坡啊，没有出过国啊。我立轩记得就是细兵，然后我还有另外一个搭档女的，就讲了一页纸的，一页纸的戏啊，就一个 shot， 然后你讲讲讲讲讲讲讲讲讲 ，OK 就这么样 ，OK action， 讲讲讲讲讲讲讲讲 ，NG 了五十次。你为什么不二十五次的时候就搭巴士走了？<笑><笑>你受挫吗？你怕吗？到第三十、四十、五十次，我觉得就。应该是完蛋了吧？为什么他他们要一直要喊啊、uh, ready action ready action？ 我说应该是就就结束了吧？他们还是要坚持。当你踏出那个大门的时候，你心态是什么？我现在应该是完了吧？应该应该是应该是不可能了，就就就就回回吉隆坡了。那时候反正多住两天玩一玩就回了。嗯哼。然后怎么知道说哎，我们有一份合约给你，你拿回去看一看。我说哎，还有合约？我说真的吗 ？OK OK， 来看一下。哇，薪水还可以了。哎<笑>、欸，这个我觉得不公平哎。怎么说？到底他们真的是慧眼识英雄，还是他们跟我一样非常肤浅，只看你外貌？真的，肤浅。<笑><笑>一个 NG 五十多次的人，居然有 open contract。不，当然你很棒了。后来你证明他们很厉害。我觉得站在制作的立场，<笑>当然我们先不要看他，他肯定不会演戏的啦。刚刚入行肯定不会演戏，怎么可能会演戏呢？ Yeah. 一定要是要揣摩的嘛，对不对？你要先看他的外表，其实 OK 还不错，态度也不错，很好，那你就给他多一点的机会，慢慢揣摩。我现在回想起是这样 ，Yes， 这样的情况 yes, ，Yes， 因为演戏可能可以琢磨历练啊、嗯呃，我们有很多都是从不会到会，但是长相真的是老天赏饭吃了。谢谢妈妈，<笑>真的真的。所以你那时候第一部戏是什么戏？真心英雄。真心英雄就是男二的，那时候你怎么演？男二嘞。我的 manager 就找了葛平大哥，来教我怎么准备功夫。OK。他说你所有看的整个故事是怎么样，大概大概，然后今明天要拍哪一场戏呢？比如这两场你抽出来，专注拍这两场戏，记得他的对白就好了，其他东西你不要分析太多。所以这一点我其实很感激。这个葛平大哥教的教导了，一直没有机会感谢他，所以这是真的是感谢他、嗯。第一次接触所谓的演戏表情的时候，你都没有障碍，没有紧张。紧张啊，我我我紧张啊，真的很紧张。然后第一场戏，我觉得我记得就是分手戏吵架的。看到自己的女朋友跟别的男人在一起，你叫我不妒忌吗？我不是跟你说的很清楚，我跟他假扮情侣是在执行任务吗？工作对你来说真的那么重要吗？你为了工作，你不肯跟我走，可是我明天就要走了，你却不闻不问。你有考虑过我的感受吗？啊，要骂，要生气，生气，生气，生气。但是我表情是哭的，是哭的表情。我叫你生气，你为什么哭？啊，是吗？我在生气啊。<笑>我说，我不知道，就骂的很严重啊。原来也是。被骂的，我没有被人骂过的，<笑>所以那个时候开始就觉得，哇，真的演戏真的不简单啊，我还要继续下去。但是我觉得你有一种傻劲傻胆呢、欸，还是因为羽毛球的那个奠定你的那个呃气场跟勇气。因为羽毛球都是训练我们的坚持，坚持下去，再慌也要稳。对，再慌怎要稳 ？Steady, become. 第二部戏也是很重头剧哦，《荷兰村》哇，那时候红遍了整村的人呐、啊。就非常感谢令颂给我这个机会了、嗯。然后我那时候口音也不好，对，然后就土土的，是，就很适合那个角色，很适合这个电脑奇才。我的理想是什么，我都不知道，你我都还没想起我是谁。不过现在叫小新的我也有一个理想，是什么？我的理想就是要跟你结婚。我那时你是配音的哦。所以谢谢那时候监制令松帮我配了这个音，配了就是之后看不到我的那个瑕疵。所以你演戏那一年，你有下多少的苦功去来改变、学习、适应？说说的口音呢，当时我们监制令松就叫我说，不如你读读报纸，你的口音真的是改不了，或者是你找一个中文老师来教你。我就很听话，我就每个晚上
买了一份报纸回家自己念。然后第二年之后，我又请一个中文老师来教我。而且以前我们是用 cassette 的年代，是是是是，你要自己录了之后、哦，对我永远记得红色的跟 play 一起按是 record， <笑><笑>你要按 stop， 对对对,對,對，我也是有这么做，我有录下来，然后你要一直听一直听，透过这个 recorder 来播出来你的口音，真的是很烂，对。你永远没有听过自己的声音，你自己这样讲话是 OK 的啦，没问题啦 ，OK 啦。但是你透过那个机器，你看你看你的口音啊、哦，这么糟糕的、啊。对对，<笑>你不相信我的声音原来是这么讨人厌，这么平。所、so, 以我们以前真的是这样苦练出来，所以告诉时下有想要当艺人的，或者是也有心想要当主持人的，对对对，啊、呃，所有的苦功呢，不二法门，永远是最靠谱、最最基本的练习。读书多练多学多看多看，不要相信说啊、呃、有捷径啊，或者是说啊、呃、我做不到。其实你看，真的下苦功了十八年，十八年真的是下下了十八年苦功，你也不负众望了哈、哦，很好。不负众望了，还可以。那时候整个干崩都知道说哇，陈同宇在新加坡是大明星了。会有一点，因为那时候轮胎坏了，到了一个轮胎店，一个干崩轮胎店，他都认得我，哇，我是很哇。这个电视的那个那个魔力啊，这个很厉害，真的很强。我那时候感觉到，哇，什么叫做明星？哇，厉害厉害厉害，真的。呀、yeah, ，所以才一年而已哦，你的人生就迎来了另外一个转捩点。转捩点，就是优平在开台。对。然后你被被挖角过去。嗯。对方非常的有诚意，跟非常的啊、呃、有信心，对我非常有信心。来邀请我过去，然后薪水也涨得很高，所以那时单纯的我就是这样想而已。要赚钱呢、啊？要赚钱啊！我就是要养家，而且那时候我没有这么理想的处理这这这一块、嗯。其实应该处理的更加理想，不应该让他们生气。呀，就应该过去的时候也是开心的。嗯、然后这边也不会生气的那一个、嗯。所以那个时候是我自己个人处理不当。OK。我觉得是这样。就等于说，你刚出道到优频道是人生你最顺风顺水，你事业有成，然后开始能够养家，啊、呃，给家人买,买了宝马，买了宝马的车、呃，哇，这了不起哈、哦，买宝马哈、哦，年轻人不要乱来哈、哦，人还没有到宝马先到，不，然后最后那个马呢，比你跑得更快，好比我跑得快。哇！你再也追不回他。当你什么都没有的时候，他马上抛弃，<笑>他就走了。真的，真的，真的。<笑>可是很不凑巧的，优频道关台，你就在优频道一年多的时间就媒体整合，有些艺人有过去，有些艺人没有过去，你就是那几个没有过去的,有過去的那个。你也应该知道你会是这个下场吧？我也知道了，我大概猜到了。刚说的虽然轻松，他从艺人。有了跑车，有了所有固定的收入，一夜之间下个月没有薪水，你又是一个外地人，那个时候你一定整个整个垮了，垮了，因为那时候我没有亲戚在这边，爸爸妈妈也不在，就只有朋友，然后也租房子啊，车子啊，然后尤其是车子啊，就太贵了，<咳>一夜之间没有薪水，每天在付，我付到没薪水了，然后就跟那个 credit card。贷款，然后就吃饭钱也是很又很少了，然后吃饭钱，然后公车，公到一个时段现在受不了了，然后说我的朋友就叫我说，不如你一次过拿两万块出来把它还清卖掉就算了，亏亏掉就算了。然后说也想说没有收入啊，就作为老本行卖眼镜 ，OK， 然后就拿着两袋的那个眼镜的那个 sample 进去眼镜店卖。然后你心想，你看一进来，哎，这个是陈宏宇，卖眼镜，哦，来来来看一下看一下，哦，应酬几对啊，五对就打发我就跑了。其实那个那时候是很不好受的，就感觉又还是要吃饭啊，又还是要做啊。所以你的父母都不知道你那时候已经承受到这样的压力了。嗯，不知道。为什么不让他们知道？因为出来社会工作就是不能不能死。明白你那种心态，我我也是出外工作
，死过很多次，但是跟爸妈讲，我我没事。因为在我<咳>很小的时候，我就没有跟家里拿钱，我就自己十八岁开始就自己打打工赚钱，每个月拿一百两百也好，给爸爸妈妈，这是我的宗宗旨，不跟妈妈拿钱。这是一个儿子对家里的承诺，不想让他们失望，更不想让他们担心。就那时候开始就觉得，不要让他们知道，就我还是有拍戏，我还是有做一些 part time， 虽然是没有固定的薪水，还是 OK 的。所以那时候我什么戏我都拍，什么角色我都接，一分都我拍了那个英文剧《Channel Five》。你英文可以吗 ？Well, you know， <笑>不行，我的英文不行。我拍过那个哈兰的。有没有被人家骂到 upside down？ <笑>没有，没有骂，太大压力了，因为我的英文真的大行。然后呃，应该是有维持在好多年了，就是这个。好多年，那不是在好多年。对，有两三年在这个情况。然后那时候我不想回去马来西亚。因为就是不想让他们看到我不好的一面，当然，当然，我就还是坚持在这边，我不死心嘛，因为我觉得，我觉得我还可以的，因为我那时候第一年、第二年我做得很好，我已经会演戏了，我不放弃，然后那个时候我就遇到了 Dreamforce 的一个老板叫做 Kenneth Lam， 他把我带回来新传媒，然后就跟新传媒谈了一纸合约，他也谈了好几次，然后就让我回去。那我回来的时候，你给我什么角色，我都演，坏人、反派，我都演。其实有一段时间，我都是演那个反派，但是人家很喜欢我演反派。哎，也对嘞，你那个反派就是说，呃，坏到骨子里去的。我就是坏，哇，花心大，哇，又很坏，骗这个女人，然后害死她什么的。那我演了大概有好几年的这个这样的角色。所以。说你在二零幺三年的时候，你也做出了一个要求，到海外去发展。没错。为什么你这么勇敢呢？真的很勇敢，因为那时候我觉得，既然在新加坡就只有这样而已，就每次演反派什么的，也不会太大的发展，那我就放手一搏吧。我在新加坡可以做到，我就不相信在台湾做不到。我的心态是这样，所以我就背了个背包，就去台湾。然后我记得那时候是也是不好过了，因为天很冷，然后就一个人孤零零的，每天就要见制作人，就等机会，就跟他聊，然后他们就觉得我们的口音不大理想，还是不是台湾的口音？尤其你到台湾，他们口音跟东南亚完全不一样，就完全不一样，所以就是这个这个问题了，所以。到最后还是有给了给了我一个机会去演了一个《真爱像现在》，就是小角色，小角色，然后就是安党嘛，安党就是边拍边播，明天要拍了，他今天给你剧本，然后后天就 on air 了，所以他们很急的。我记得有八点晚上拿到剧本，给了我，我就看了两页纸，两一个人讲话，跟一个对手女对手 ，OK， 我就尽量尽量在一一个晚上里面背完，然后明天早上七点化妆，八点出发。到了现场，在一个 cafe 里面拍，就类类似这样的，灯打好了什么的。啊、呃，宏宇啊，你这份稿子是旧的，所以我给你一份新的。<笑>你说，啊、你是整人节目吗？你是整，<笑>我不敢讲。我说啊，真的假的？我说你去看啊，真的是不一样，但是还是两页纸。<笑>那怎么办？我说，嗯、呃，导演。<笑>我其实刚刚拿到剧本，你给我一点时间，但是一段一段拍可以吗？我说，我说啊 ，OK，OK，、okay, okay, 没问题，没问题，我明白，明白的。因为台湾的演员最强的就是对白，他们可以可能一两个小一个小时内就可以消化整个对白，所以我那个方面就没有那么强。所以那时我就领悟到，哇，台湾的演员的那个对白是很强的。大概有几场戏？十多场戏而已，好几十集的戏了。那时候的反应怎么样呢？得到的其实反应还不错。那时候我演那个叫角色叫严凯，所以我就还是觉得哇，这个电视的魅力啊，真是无法挡。你上一上一个一个哇三立台，然后隔一天晚上就很多人认识你这个严凯
那你红就红啦，就。如果坚持的话，就不一样。<笑>可能呢、欸。可是，在那个时候，你应该要坚持下去的时候，你也不能说没有坚持下去。新加坡又有好机会找你。没错，其实我真的是冥冥中注定了，真的是<笑>你又来了，真的是又来，这就是你是祖先保佑的，真的是祖先保佑啊！<笑>你是祖先保佑，把你保回来的，保回来，把这个保保回来了。哎，<笑>就是那时候兼职就打个电话在台湾说，哎，有戏找你，明年三月要拍了，说啊是吗？好啊，那我问他说，是主角吗？当然是主角，我就真的吗？哦，好,好好，回来回来回来拍。我那时候我就觉得，哎，好了，就回去是时候回回家拍一档戏啦，这样子。所以我就拍了一档《祖先保佑》，哎，哇，真的祖先真的是有保佑到，然后就哇收的也蛮好，然后拍了《祖先保佑》就马上就拍这个动荡的年代了，那真的是动荡了。二零一五年度飞跃奖。陈鸿宇，恭喜陈鸿宇，最佳男主角得奖的是陈鸿宇。哇，恭喜！恭喜！今天的最后一位，恭喜陈鸿宇。哇哇，二零幺四年的一个大翻身呢、啊！二零幺四幺五年拿奖，对对对对对对对，很高兴啊！又是想到妈妈，<笑>就是终于可以跟妈妈讲说：“哎，我成功了，就我不会让你失望这样子，也不会让家人失望这样子。”就因为他们都让我去发挥，都让我去闯，也没有说：“哎，不要再做了，不要这么辛苦，不要做了什么。”他没有，就是说一直在给我鼓励。你能的，你可以的，尽量做吧。可能在台湾也是帮到了我一点点，可能在那边受到了很多的不一样、不一样的正能量。是，哎，台湾人真的是很拼命啊，就他们很受苦，一天拍十八个小时、二十四小时也是这样拍。是是。哇，我们新桥们真的太幸福了。这个我继续，我也可以讲的话，就是我有一次跟建富见面。然后我们一样哇，做节目要 fitting fitting fitting， 很闲啊！哎呀，坚持看我二三十年了，为什么要一直 fit？ 我除了脸变，我的其他地方没有变。<笑>然后建富就来跟我讲一句话了：新传媒的艺人真的是，不要说国外，是我看过最幸福的艺人。他说：“你知道吗？我们在台湾拍戏啊、哦，一个通告二三五零台币两千三百五十，你要自己去通告现场 ，OK？” 如果你那一场戏是演老爷爷，或者是演爸爸，或者是演什么，自己找服装啊，他就去拿爸爸的衣服。服装自己拿。通告艺人的时候，他说只有你们新传媒啊，哈，都有一套衣服在那边 stand by， 我们这边嫌东嫌西，你不了解我啦，你们没有用啦。他讲姐，你不要再这样骂人了。嗯。真的没有人像人家这样帮你们 fit 好好嘞。是是是，真的，这个是。你要出去走了一圈之后就知道。对对对，珍惜。我了解呃建富的苦啦，因为他也是在那边每天在拍安档，所以我要见他也很难。嗯，我说啊兄弟，我在哪里？我在拍戏，到几点不知道。<笑>我,我说啊，那怎么见你啊？我再打给你吧。<笑>好，是是，就是这样，很拼。最后他也熬出头了，所以我觉得恭喜他了。对，然后这边呃还是有一些网友会发问你一些问题，请问为什么会有人问他比较喜欢吃胡萝卜糕、菜头糕还是萝卜糕？<笑><笑>我不懂，真的，我觉得很可爱。网友，谢谢你们的发问哦。我们有看到你跟萝卜糕、胡萝卜糕跟蒸萝卜糕有关系吗？没有哈，没有，我就是应该是好人为炒萝卜糕吧？会不会啊 ？OK， 有人关心的是，你最喜欢和哪位艺人合作？汉伟啊，然后跟呃刘子炫啊，呀，然后瑞文其实还不错，呃，还可以，对，好几个了。好几个，然后你圈内有好朋友吗？是谁？汉伟啊，耀栋啊。啊，耀栋 ，yes，yes，yes，OK。Yes. Yes, okay. 你打算再生第三个孩子吗？暂时，暂时没有。暂时没有。暂时。Okay. 人生最低潮的时候，你是怎样克服这一切的？嗯 ，very good question。低潮的时候，一定要相信自己了，千万不要去想歪歪念。哪怕你是赚十十块还是两块钱，还是亲手赚回来的，千万不要去投，这个我觉得是最重要的，而且不要吸毒
，因为在意志沉沦之的时候，很容易逃避现实，就去麻醉、麻痹自己，喝酒啊，就吸毒啊，抢啊，偷啊，骗人啊，那就完蛋了。对。嗯网友发问，我们就发问到这边，因为其他的其实就是我也想要问的，就是关于你的这个第二春婚姻篇。好，呃，我觉得你的婚姻虽然说失败过一次，可是第二次的婚姻是非常幸福、非常美满，而且让我们看到宏宇真的是一个好爸爸、好丈夫。你把家庭这个角色做得很好，真的，这个角色是比任何人更难。对，因为因为你你你天生就是长得一副。花花公子，对，嗯，很容易招蜂引蝶，对，所以我要控制自己。<笑><笑>要死掉，要死。OK， 就是真的控制，就是说不要让这些东西过来，也让我的另一半更舒服一点。你跟你这个太太是怎么认识的？哦哦，这个 OK， 其实现在科技很发达，我们是在网络认识的。OK 哦 ，OK 啊，很多。徐达也是在网络认识老公的、啊。对对对对，我们这个是 OK 的、啊。我就是在二零一四年拍《动荡》的时候动出来的，我那时候就拍得很很累嘛，然后就回到家也就数完那个手机，就看看美女，哎，就看到一个还不错的，就 PM 她了，就哎你，你看你是艺人嘞，说哎优秀，<笑>你是艺人嘞，你怎么可以做这样子？不，因为我那时候。OK 啊，我是单身，而且我又没有什么，我又没有女朋友，然后就开始在冰城，呃 ，meet up。因为你在冰城拍动荡。对，那时候我们在已经挪到冰城了，怡宝在冰城。但是他是马来西亚人。马来西亚人，然后我们就开始 meet up， 就去吃这个饭。其实你也见过的，你记得吗？那<笑><笑>是你们第几次见面？那是应该是有第四。三次见面，我们那时候他在在冰城，然后我们晚上我跟 AD 在夜市吃东西，啊、对，这冰世界这么大，然后在冰城就碰到他，啊，所以就跟他的女朋友，就现在老婆就要走过去，哎哎哎，啊啊啊，我们都不知道要认识还是不认识，<笑>然后就开始拍完了之后就呀，开始有联络了，然后我们就去纽西兰，然后你约他去吧，我是想要去纽西兰一个人，去纽西兰玩。Uh -huh. 然后我就说，哎、欸，我想去纽西兰，那怎么啊？你要去啊？我我跟着你去。我说，嗯，这个女生想怎么样啊？我说，<笑>就想跟你怎么样、啊？我说哦，对哦，就走哦。<笑>好了，反正大家都是成人嘛，成人嘛。好了，就去了，就开始了。哦，就这样。哎、欸，其实出国比较容易认清一个人适不适合对方。是是是是,是。他小你几岁吗？十一。哇，好美的年龄哦。是吗？后面的年龄、嗯，对对对，应该 OK， 对，不错。OK， 那你是圈内的人嘛？旁边围绕的都是俊男美女，是，还会有亲热戏。关于这一点，你老婆是圈外人，她能够接受吗？她有一点难接受了。那怎么办呢？<笑>必须要跟她讲了，因为这是拍戏，我必须要以专业的态度。我不听，我不听，我不听。啊，对对对，会有一点，会有一点，我不听，我不听，我不听，我不看，啊，不看了，她就不看我的戏。对他，他选择不看了。他选择不看。他选择不看。你会不会也跟他讲，嗯，最近你最好不要开电视？<笑>我就我就不开啊，他就不看了啊、呃。他要看的话，自己会开啊、呃，不用逼他的啊、呃。他他的人就是这样。那你是一个怎么样的爸爸？我觉得女儿简单一点就好了，书不用读太多。我觉得健康开心就很好，不需要太过厉害。我觉得不要太厉害。你不给孩子压力的，为什么？是因为你一个人快乐感崩崩的。对对对对，因为我们不会读书嘛。嗯，我我也不会读书，我太太也读得不好，我相信她也不会。哎、<笑>我相信这个就好笑了。我相信她也不会太厉害啦，我讲啊。<笑>但是我觉得她长大之后一定有一技之长。Yes， 这就够了。我<笑>你有一季就很厉害啦，对不对啊？<笑>你会跟他们怎么样保持亲子关系？睡觉前要不要读故事书？要读故事书。你是顺便练练你的华文、啊？华文，对对对。<笑>你说的对，我都会念一些中文的、呃、故事书给他们听啊，都会做一些，比如说小猪什么掉到一个屋子里喽，还要扮演呢、啊啊，扮演呢、啊。就演员就可以扮一些、呃、语气啊，或者是什么东西的，让他们。呃，开心一点。现在的宏宇啊，对将来的事业目标或婚姻，你有什么样的一个呃规划吗
其实我想做制作，我想做制作这一块，就是说自己制作电影，好像我的强项就是在看戏，跟呃想一点故事，跟揣摩一点角色。但我的文笔不好，这个我是要请别人帮我写。然后再另外一个我的强项就是找钱了、啊。<笑>就是你的 sales 那 part 又来了 ，sales 那边又来了。OK， 就是规划整个整个制作的呃呃 platform 给别人去，呃，也是可以帮新加坡的电影业更上一层楼了。然后家庭婚姻呢？当然，老婆照顾好，爸爸妈妈也照顾好，呃，希望他们身体健康。是是是，所以我们在制作组这边也有一个小礼物要送给你，真的是一份祝福以外呢，也希望能够让你梦想成真。哎呦，谢谢谢谢。你坐着，你坐，你坐，你坐，坐着这个这个这个是一个，我觉得是给你，你你先把它打开来看看。该不会是羽毛球吧？不不不不不不不，羽毛球我们送不给你啊，明白？是一个特别的可爱的小东西，我觉得是一个，吹是一只啊，很适合我我的小小女儿，吹泡泡的小猪啊，是哦，这是吹泡泡。你按你按一下，我们希望你能够家庭幸福美满，能同时你也能够耗资出一部精彩好戏，名扬海外。哎，我这个助词跟这个拔播有点大 match， 会分不 match， 有点不 match。哎，大 match， 鼻音不对啊！我在那边讲，在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在